আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তুন মনে তার অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাকপা খালির গানে শুনে তসবি কালো রব তসবি কালো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা যারা দেশে আছেন আছেন প্রবাসে সবাইকে জানাই অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে শুরুতে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন ফতিমা জোহরা চট্টগ্রাম থেকে লিখেছেন আমি আপনাদের সুন্দর অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখি প্রশ্ন হল মৃত ব্যক্তিকে স্বভাব পাঠালে তারা কি জানতে পারেন দয়া করে কিভাবে স্বভাব পাঠাব জানালে উপকৃত হব ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন প্রথম কথা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে স্বভাব পাঠালে মৃত ব্যক্তি জানতে পারেন কি না সব সম্পর্কে আমরা কেউ জানতে পারি না জীবিত ব্যক্তি যেটা জানতে পারে না সেটা মৃত ব্যক্তি জানার প্রশ্নই আসে না কারণ তিনি এখন বারজাখি হায়াতের মধ্যে রয়েছেন বারজাখি জীবনে রয়েছেন বারজাখি জীবন এটি মানুষের আমলের জীবন নয় আজর বা প্রতিদানের জীবন নয় এখানে কোনো কিছুই ইনক্লুড হয় মধ্যবর্তী জীবন হ্যাঁ মধ্যবর্তী জীবন তাই সেখানে আপনি কিছুই জানতে পারবেন না তিনি তার কোনো সুযোগ নেই যে তিনি কি জানছে কি করছেন কি জানছেন কিছুই নেই সেখানে শুধুমাত্র ইমানদার বান্দাদের জন্য আল্লাহর বান্দাদের জন্য যাদের কাল্লা সুবাহন তালা মানে তাদের প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন মানে কবরে যে মানে পরীক্ষা রয়েছে সে পরীক্ষা যাদেরকে উত্তীর্ণ করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ রবুল আমি যে পুরস্কার রেখেছে তারা সেই পুরস্কারের মধ্যে এমনভাবে ডুবে থাকবে যে তারা বুঝতেও পারবে না সেই কেয়ামত পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারবে না যে তারা কিভাবে ছিল যখন কেয়ামতের ইসরাফির আলী ইসরাত ইসলাম সিঙ্গাই ফু দিবেন পুনরুত্থানের জন্য তখন তারা হঠাৎ করে পুনরুত্থানের এই যখন ফুৎকার যখন তাদের কানে আসবে কানে বাজবে তখন তারা বলবে ম্যাম বাহাসের আমি মার্কা দিন যায় এই ঘুম থেকে আমাদের কে জাগাল কী ব্যাপার কেন আমাদের ঘুম ভেঙে দিল মানে তাদের অবস্থা হবে যে তারা কিছুই জানতে পারবে নতুন পরিস্থিতি নতুন মানে অবস্থা তারা বুঝতে পারবে আর দ্বিতীয় যারা এর প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রাইমারি মানে এক্সামে যারা হারিয়ে যাবে এবং যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে কবরের প্রশ্ন উত্তরে তারা হান্নামের শাস্তির এই যেই মানে আবহাওয়া তাদের সামনে হবে সে আবহাওয়াতে তারা এমনভাবে যুক্ত হয়ে মানে যুক্ত হবে যে তারা এই শাস্তিতে এমনভাবে নিমগ্ন থাকবে যে তারা বুঝতেই পারবে না যে তারা কোন অবস্থার মধ্যে রয়েছে তাদের গোটা মানে জীবনটাই না জীবন না মৃত্যু এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে তারা জীবন যাপন করবে দুনিয়ার জীবনের কোনো সম্পর্ক সেখানে থাকবে না যেমনিভাবে আখেরাতি জীবনের অথবা যার নাতি অথবা যার হান্নামি জীবনের কোনো সম্পর্ক সেখানে থাকবে না এভাবে তারা থাকবে সেখানে কোনোভাবেই নেক আমল অথবা ভালো কাজের কোনো জ্ঞান তাদের সেখানে হবে না তারা সেটা জানতে পারবে না এরপরে আপনি বলেছেন যে কীভাবে সওয়াব তাদের জন্য আমরা পাঠাবো সওয়াব আপনি পাঠাতে পারবেন না আপনি শুধুমাত্র তাদের জন্য এমন কিছু নেক আমল করতে পারেন যেই নেক আমলগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে অনুমোদ অনুমোদন দিয়েছেন করার জন্য সেগুলো যদি আপনি করেন তাহলে তারা এগুলোর সব তারা লাভ করতে পারবে যেমন সৎকায় জারিয়া তাদের জন্য করা জ্ঞান অর্জনের দিকগুলো তাদের জন্য তাদের পক্ষ থেকে সেগুলো মুক্ত করে দেয়া মাদ্রাসা করতে পারেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে পারেন জ্ঞানের জন্য বড় ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন, পারেন। সেগুলো করতে পারেন তাদের জন্য যেমন মানুষদেরকে পানি পান করানোর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাদের জন্য নদী প্রবাহিত করে দিতে পারেন জনকল্যাণের স্বার্থে রাস্তা তৈরি করে দিতে পারেন কোরআনে করিমের মোসাফ তাদের জন্য বিতরণ করতে পারেন তাদের জন্য আপনি ওমরা হজের ব্যবস্থা করতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে আপনি কোরবানির ব্যবস্থা করতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে আপনি হজের ব্যবস্থা করতে পারেন বদলি হজের 
ব্যবস্থা করতে পারেন যেগুলো মানুষকে খাওয়াতে পারেন হ্যাঁ দরিদ্র মানে যে মানুষ অথবা দরিদ্র নয় মানে খাবারের কাছে ইবাদত দরিদ্র না হলেও ইবাদত সুতরাং যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ করে দরিদ্রদের প্রয়োজনটা বেশি যে কোনো ব্যক্তিকে আপনি খাওয়াতে পারেন আপন করলে হ্যাঁ সওয়াবের জন্য তাদের পক্ষ থেকে নিয়ত করে খাওয়াতে পারেন তাদের পক্ষ থেকে আপনি দান করতে পারেন ফকির মিসকিন থেকে যারা অভাবী আছে তাদেরকে দান করতে পারেন সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে যেগুলো করার জন্য অনুমোদন দেয়া আছে সেগুলো আপনি করতে পারেন এবং এগুলো করলেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি কবুল করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেহেরবানি করে এই नेक আমলগুলোর সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের আমলনামার মধ্যে এগুলো দেবেন আরেকটি কাজ রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুমোদন দিয়েছেন আমাদের জন্য গুরুত্ব দিয়েছেন সেটা হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করা শিক্ষা দিয়েছেন রব্বের হামহুমা কামা রব্বায়ানি সগীরা যে পিতা মাতার জন্য যখন দোয়া করবেন কিভাবে দোয়া করবেন সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং আত্মীয় স্বজন হোক পিতা মাতা হোক যারা মারা গিয়েছে তাদের জন্য আপনি বেশি বেশি করে দোয়া করতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করেন তাদেরকে জান্নাত দেন এবং তাদের যে সমস্ত গুনাহ খাতা আছে সেগুলো যেন maaf করে দেন ইত্যাদি ইত্যাদি দোয়া করতে পারেন এই কাজগুলো আপনি করলে তারা এগুলোর সব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি মেহেরবানি করেন তাহলে দিতে পারেন আমরা জানলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরপরে তিনি আরো জানতে চেয়েছেন কেউ যদি আগুনে পড়ে মারা যায় পানিতে পড়ে মারা যায় লাশ তো পাওয়া গেল না তাহলে কিভাবে সওয়াল জবাব হবে কবরে কিভাবে হবে এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমি দিতে পারতাম তাহলে আমি কবরের সওয়াল জবাবের যত দিক আছে সবটাই আমি আপনার কাছে এক্সপ্লেইন করতে পারতাম এটাই মানে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাননি এই জ্ঞান তো আমাদের দেওয়া হয়নি জ্ঞান আমাদেরকে দেওয়া হয়নি সুতরাং এই জ্ঞান যদি কেউ দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি ভুল জ্ঞান দিচ্ছেন এই জ্ঞান দেওয়ার কারণ অধিকার নেই এটা এমন বিষয় যে বিষয়ের জ্ঞান মানুষদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেননি মানুষ এই বিষয়ে গবেষণা করার কোনো প্রয়োজন নেই কিভাবে হবে সেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সঠিক এটা তো আমরা স্পষ্ট জানি জি আগুনে পড়ে মারা যান পানিতে পড়ে মারা যান যেভাবে মারা যান সব মানুষই তো আল্লাহর যে সার্বভৌম ক্ষমতা তা ক্ষমতা অধীন তো সবই তার আয়ত্তের মধ্যে এটা তো অনায়ত্ত কোনো বিষয় না না মারা গেছেন তিনি তো আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা সব তো আয়ত্তের মধ্যে সুতরাং প্রশ্নই আসে না যে এই কথা বলা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ক্ষমতার বাইরে সওয়াল জবাব উনি যে কোন জায়গায় দিতে পারেন কিভাবে পদ্ধতি এই প্রশ্নটাই হচ্ছে বেদাত সুনির্দিষ্টভাবে আমরা বলতে পারব না সুয়াল আনিল কাইফি মানে বেদাতুন এই কিভাবে এই প্রশ্ন করাটাই হচ্ছে বেদাত সুতরাং ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ বলেছেন যে কিভাবে এই ধরনের প্রশ্ন করার এই মুগায়াবাতের মানে এই গায়েবের অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়গুলো সম্পর্কে কিভাবে প্রশ্ন করা এটাই বিদাত এটাই জায়েজ নেই এবং এটা সুনির্দিষ্টভাবে বলার কোনো জ্ঞান মানুষ না কারণ তো এটা আমরা জানি আল্লাহ চাইলে যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রকারে যে কোনো সুরতে মানুষের কাছ থেকে জবাব দিয়ে নিতে পারেন না আমরা তো একটা আপনি একটা ছোট ছোট একটা বিষয় চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে এই মানব দেহের যে কোষগুলো রয়েছে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করেছে এই কোষগুলোর জন্য খাবার আছে কিন্তু কিভাবে খায় এটা কি কেউ উত্তর দিতে পারবে অনেকগুলো বিষয় আছে যেগুলো কিভাবে উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বোন ফাতিমা জোহরা আপনি আরো লিখেছেন মৃত ব্যক্তির জন্য নফল নামাজ পড়ে সওয়াব পাঠানো যাবে ওনার প্রশ্নের মধ্যে আমরা আগে উত্তর দিয়েছিলাম নফল নামাজ পড়ে সওয়াব পাঠাবেন কিভাবে সওয়াব তো আপনি মালিক নন যে এই কাজের মানে আপনার অধিকার নেই সে কাজ আপনি করতে পারেন দোয়া করতে পারেন আপনি নফল নামাজ পড়ে দোয়া করতে পারেন সওয়াব পাঠাবেন না জি লিখেছেন কোন দোয়া পড়লে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন জানাবেন আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বান্দাদের দোয়া কবুল করেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় আছে আবার দোয়া কবুলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানে দোয়াও রয়েছে দোয়া কবুলের বিভিন্ন স্টেপ দেয়া আছে তমধ্যে ইসমুল আজমের মাধ্যমে দোয়া করার বিষয়টি হাদিসের মধ্যে রয়েছে যদি কেউ আর ইসমুল আজমের মাধ্যমে দোয়া করেন আল্লাহ তালার যে বড় নাম তার মাধ্যমে দোয়া করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে তাহলে তার দোয়া কবুল হয় তাকে তাই আপনি চেষ্টা করুন সেগুলো শিখে নেওয়ার জন্য সুন্নার মধ্যে মূলত আমরা দেখি অনেকগুলো দোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যেগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এই দোয়াগুলো তিনি করেছেন এবং উম্মতকে করতে বলেছেন যে দোয়াগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতে বলেছেন এবং করেছেন সেগুলো করাটা উত্তম এবং আমরা আশা করব যে সেগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবুল করবেন প্রিয় দর্শক এবার আমাদের হাতে একটি দীর্ঘ চিঠি এটি
কসর করা সালাতের বাকি দুই রাকাত কি বাসায় এসে আবার পড়তে হয় আমাকে একজন বলেছেন পড়তে হয় না যেই সালাত আপনি কসর করেছেন সেই সালাতের বাকি দুই রাকাত বাসায় এসে পড়ার বিধান নেই তাহলে আপনি আর কসর করলেন কি জন্য কসর হচ্ছে অন্য একেবারে ভুল গবেষণা জি লিখেছেন রক্তের সম্পর্ক ছাড়া অন্য মহিলাদের সামনে সর্বোচ্চ কতটুকু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বের করে রাখা উত্তম মহিলাদের শুধুমাত্র মহিলাদের সামনে শুধুমাত্র যেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো খোলাটা একান্ত প্রয়োজন না খুললেই নয় সেগুলো খুলে রাখা উত্তম এখানে মাসালা দুটি একটা হচ্ছে উত্তমের মাসালা আর একটা হচ্ছে জাওয়াজ বা বৈধতার মাসালা জায়জের মাসালা জায়জের মাসালা মানে তিনি কিন্তু প্রশ্ন করেছেন উত্তমের এই জন্য আমরা উত্তমের কথাটা বলেছি যে উত্তম হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের সৌন্দর্যকে ডেকে যেগুলো বের না করলেই নয় মানে সেগুলো আপনি বের করবেন আর বাকিটা আপনি চেষ্টা করবেন সেটাকে ঢেকে রাখা কারণ হচ্ছে মহিলাদের সামনেও অনেক সময় সৌন্দর্য যখন আপনি প্রদর্শন করবেন প্রকাশ করেন তাহলে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ওই মহিলা মানে আপনার সৌন্দর্যের বিষয়টি অন্য কারো কাছে সেটা প্রকাশ করে দিতে পারে হতে পারে যে তার স্বামীর কাছে অনেক সময় যাই বলে দিতে পারে অথবা তার কোনো নিকর আত্মীয়র কাছে সেটা বলে দিতে পারে ক্ষতির হ্যাঁ বলে ক্ষতির কারণ হতে পারে জি এই জন্য সেটা না করাটাই উত্তম বাকি রয়ে গেছে যেটা সেটা হলো স্বাভাবিকভাবে মহিলাদের সামনে মহিলাদের সতর্ক হচ্ছে মহিলারা নিজেদের মানে লজ্জাস্থান এবং বুক এবং পিঠ এগুলো সম্পূর্ণরূপে মানে ঢেকে রাখবে বাকি অন্য জিনিসগুলো তারা প্রকাশ করতে পারবে এগুলো প্রকাশ করলে তাদের জন্য গুণাহ নেই এটা হচ্ছে যা এজের মাসালা সুতরাং এটা করতে পারে কিন্তু আমরা আগেই বলেছি উত্তম হচ্ছে আমরা যেটা আগে আলোচনা করেছি সেটাই এক্ষেত্রে যিনি সতর্কতা অবলম্বন করবেন তিনি মূলত সবচেয়ে উত্তম কাজটি করলেন রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় হওয়ার কারণ কি এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা আছে না রক্তের সম্পর্ক হোক অথবা মহিলারা সবাই একই বিধানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আপনি লিখেছেন আল্লাহর ঘর কাবাঘর আল্লাহর ঘরের হেকমত কি আল্লাহ পাক্ত সপ্তম আসমানে থাকেন মানে প্রশ্নটা তিনি করেছেন খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আল্লাহ তালা থাকেন আসমানে মানে আরশে আরশের উপরে আর রহমান আরশিস্তাওয়া যে দয়াময় রহমান আরশের উপর তিনি আছেন যদিও এখানে একটা বড় ভুল এবং মিসকনসেপ্ট আমাদের সমাজের মধ্যে বিরাজ করে আছে সেটা হচ্ছে এই যে আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান এটি কিন্তু ইসলামী আকিদা নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন সর্বত্র বিরাজমান নন কোরআনে করিমের অসংখ্য আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা স্পষ্ট করেছেন সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আসমানের উপর রয়েছেন তিনি জি বাকি এটাকে আল্লাহর ঘর বলা হচ্ছে কেন তাহলে এর রহস্যটা কি বা এর মানে হেকমতটা কি এর কি কি ঘোরের রহস্য রয়েছে অর্থাৎ এই ঘরের মর্যাদা এই ঘরের সম্মানকে বুলন্ধ করার জন্য এই ঘরের মর্যাদাকে সয়স মানে আল্লাহ তালা সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন তার দিকে এই ঘরটাকে সম্পৃক্ত করেছেন যেহেতু ইন্দা আউলাবাই তিন উদে আলিন্দি বেবাখ্যাত মুবারাকান আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনি করিম সুর আল ইমরানের মধ্যে সাদ করেন যে সর্বপ্রথম গড় যেটি আল্লাহ রাবুল আলমিন গোটা মানব গোষ্ঠীর ইবাদতের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে আল্লাহর ইবাদত করা হয়ে থাকে তাই আল্লাহর ঘর বলতে মূলত আল্লাহ রাবুল আলমিনের ইবাদত যে ঘরের আল্লাহর ইবাদতের ঘর জি যে ঘরের মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা ইবাদত করা হয়ে থাকে সেই ঘরটাই হচ্ছে মূলত আল্লাহর ঘর এই জন্য এই ঘরটাকে আল্লাহর ঘর বলা হয়েছে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিনের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এটাকে আরবি ভাষায় বলা হয় তাকে এজাফত শিফ মানে সম্মানের একটা মর্যাদা মানে সম্মান এই ঘরটার মর্যাদা এবং সম্মান বুঝানোর জন্য মূলত এটাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে রিলেট করা হয়েছে লিখেছেন মানুষের হাতের ছবি ঘরে থাকলে কি রহমতের ফেরস্তা ঘরে আসবে না মানুষের হাতের ছবি বলতে কি বুঝাচ্ছেন অনেকে হাতে ছবি রং লাগিয়ে ঘরের দেওয়ালে বা অন্য কোনো ভাবে হাতের মানে মানুষের হাতের ছবি হাতের ছবি আমি 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 মনে করেছি হয়তো মানুষের হাতের আঁকা ছবি যেটা 
मध्य पोषण मूलत मानी फिर तईलाजगत विपदे फरज सलाते अंतर्भुक्त नबीसम कषेध करें तजर फरज सलाते मध्य जो क्यों ना चेला पड़े ना चेला जेटा विपद आपदे समय आल्लर बंदा कौन को अवस्थार मुखोमुखी है पड़े थकें जदि को कारण आल्लर बंदा को ना चेला फजर मध्य फरज सलाते मध्य आदाय करें पढ़ें तो जाएज एवं पढ़ते पर लिखे रसुल सल्लासल्लम नाम पुरो लेखार कारण जान्न लाभ बसि दरुद पड़ार कारण जान्न लाभ ये सब बक्तव्य की सही अवश्य रसुल्लाउल्लम अतरिक्त दरुद पड़ा कत बड़ इबादत प्रत्येक इबादत जो व्यक्ति आल्ला नबी सल्लाउल्लम निजे पूरा समय दरुदर मध्य नहीं गल ते तो सब चे उत्तम क्या कर नबी सल्लाउल्लम तब खाल रखते हैं जो फरज डिवटी पालन कर तो नफल क्यों शुदुम्र आनी सल्लाउल्लम दरुद पड़ल नबी सल्लाम क्योंकि फरज ही बद दिले তাহলে কিন্তু আপনি এই ফজিলতের ধারে কাছেও আপনি যেতে পারবেন না এটা খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে মানে দরুদ পড়তে ইবাদত ইবাদত দরুদ পড়লে আমি জান্নাতে চলে যাব এরকম স্পষ্ট কথা তো নেই না মানে ইবাদত সব কিন্তু দরুদের দরুদের ফজিলতের মধ্যে একটি জান্নাতের কথা রয়েছে শর্ত আছে না ফরজ ইবাদত সেটা তো বলছি সেটা ফরজ ইবাদত আচ্ছা আপনি নবীর নাম সম্পূর্ণ লিখলো কি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম লিখলে মুহাম্মদ 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 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কেউ লেখেন তাহলে তিনি জান্নাত লাভ করবেন এই মর্মে কোনো হাদিস বা কোনো নস কোনো টেক্সট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাব্যস্ত হয়নি লিখেছেন এক সফরে প্রথমে নিজের ফরজ হজ ও অন্যের বদলি হজ করা কি সম্ভব নতুন করে মিকাত অতিক্রম করে কিভাবে হজ করবে এক সফরে একটাই হজ তো আপনি দুইবার আরাফাতের বাজারে বসে হতে পারবেন না একবারই বসে হতে হবে এক সফরে দুই হজ করার বিধান নেই সুতরাং এক সফরে বদলি হজ করবেন आर निजे फरज हज करब जाएज नहीं सफरे क्ज है ना बर आपके अवश्य मैं भिन्न सफर करते हैं और एक बस दुई हज है ना एक बस हज एक आराफा मैदान एकटाईफ आराफा एकटाईरा करते लिखे कम्बलता ना थे शीते मरे ही जितम ये सिरक कथा एधरण कथा कि ना बोले उत्तम बक्तव्य शुद्ध नए एक प्रकार शिर्क इन मैं शिर्क स्तर आज स्टेज आकारुगुण कथा जी जी जब लवन टा ना स्वाद होना स्वे मालिक तो आल्ला बस्तुगुण हमको जो एसेंस बोले शिर्क धारणा ना थकल कम्बल ना थकल मैं एर जी उष्णतार जो वस्तुगुण एक्सप्रेस कर शिर्क नियुत ना थे कथा बार्ता बार समय तो अपना अनेक समय से व्याकरण शरिया सामने कथा बोलना फिली तो से तो बड़ गुणा आल्ला की नियत ना थार पर इच्छा ना थार पर एक कथा फिलल कथा बोल सम्पूर्ण व्याकरण मिले कथा बोलना तो ये कि शेर्क हो जाए ना मैं कथा मैं क्योंकि एक प्रकार शेर्क 
মানে শির্ক না শির্কের মধ্যে এক প্রকার শির্ক তো বললেন হ্যাঁ না মানে সেই শির্কের যে বিধান সেই বিধানের মধ্যে এটা মানে যাবে না কিন্তু মানে এটাও শির্ক কারণ এর মধ্যে শির্কি মানে দৃষ্টিভঙ্গি রয়ে গেছে কিন্তু এই ব্যক্তি এই ব্যক্তি মানে জাহিল হওয়ার কারণে হতে পারে যে তার কাছটা শির্ক নাও হতে পারে কিন্তু এই বক্তব্যটাকে ইসলাম কখনো কোনোভাবেই অনুমোদন দেয় না এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কারণ ইসলাম যে ধরনের বক্তব্য অনুমোদন দেয় না সে বক্তব্য আমাদের না দেওয়াটাই হচ্ছে ইসলামিক বিধান धन्यवाद प्रिय दर्शक कत प्रश्न कत जवाब आसमें जीवंत विचित्र सम्पर्क सूत्रे ग्रथित तो जानते और जानते चिठी लिखन प्रश्न पाठान ठिकाना परिचालक अपन जिज्ञासा एन टी बस एस सी भवन सप्तम तला एक सौ दुई कजी नजरल इसलम एभिन्यू करवान बजार ढाका एक दुई एक पाँच अपना इमेल करते इमेल एड्रेस अपना जिज्ञासा एट एन टी वि डी डट कम प्रिय दर्शक अपना अनुष्ठान एन टी अनलैन देखते पाबीन भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट एन टी वि डी डट कम अपना यूट्यूब और फेसबुके अनुष्ठान देखते पाबीन ठिकाना एन टी वि डी डट कम स्लैश यूट्यूब फेसबुक डट कम स्लैश एन टी वि डिजिटल दर्शक अपना सबा निरापदे थकूँ थकूँ शांति दामे दामे तुन मन तारी अनुभव अल्लाह मर रब ए रबी अमर शब